ইরান থেকে একটা চালান যাচ্ছিল হুতি বিদ্রোহীদের কাছে অস্ট্রের সেই চালান উদ্ধার করার পথে বা সেই চালান বিনষ্ট করার সময় ইউএস নেভি সিলের একজন সদস্য ওই নৌকায় উঠতেছিল ওঠার পথে পা হুড়কে পড়ে গেছে সাগরের পানিতে এবং উনি সে পড়ে যাওয়ায় ইউএস নেভি সিলের প্রোটোকল হচ্ছে একজন সদস্য যদি পানিতে পড়ে তখন আরেকজন সদস্যকে জাম্প করতে হবে সে বাধ্য করতে আরেক সদস্য জাম্প করে এবং দুইজনে মিসিং হয় দুইজনের একজনকে এখনও পাওয়া যায় নাই তার মানে ধরে নেওয়া যায় এটা একটা ক্যাজুয়ালিটির ঘটনা মারা পড়ছে হয়তো দুইজন Tonight, that desperate search for two Navy SEALs missing at sea in the Gulf of Aden during that daring nighttime mission. These new images tonight showing the U.S. efforts to disrupt the flow of weapons to Iranian-backed Houthi rebels. While boarding a suspected weapons smuggling boat, one Navy SEAL fell into the sea, and following protocol, another SEAL jumped after him. এখানে যে ইন্টারেস্টিং বিষয়টা আলোচনা করতে যাই যুদ্ধের মধ্যে ধরেন ইরাকের সাথে আমেরিকা সারা পৃথিবীতে আক্রমণ করে বেড়াচ্ছে তো সেইখানে শুধুমাত্র অস্ত্র গোলা বারুদিত বিষয় না যে আপনি কতটা সুশৃঙ্খলভাবে আপনি যুদ্ধ করতেছেন বা আপনি ময়দানে লড়াই করতেছেন এটা খুবই সিগনিফিক্যান্ট একটা ব্যাপার যে কারণে সারা পৃথিবীতে মিলিটারিরা খুবই সুশৃঙ্খল খুবই সংঘবদ্ধ রাইট একেবারে একটা কাঁটা চামচ কোথায় থাকবে একটা সুতা মাটিতে পড়ে থাকতে পারবে না মিলিটারিদের জীবন এরকম সো এর পেছনে অবশ্যই কারণ আছে কেন তাদের কীভাবে একদম স্ট্রিক্ট লাইফ স্টাইল মেনটেন করা হয় প্রত্যেকটা কাজ ডিসিপ্লিন কমান্ড মেনটেন করা খুবই স্ট্রিক্টলি করা হয় গতকালকে আমি একটা ইয়ে করতেছিলাম একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেছিলাম আইডো ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির উনি হচ্ছে ডিরেক্টর এখানে উনি হচ্ছে অ্যাডভান্স নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর টেকনোলজির উপর একটা টক দেন তো সেই টকের মধ্যে উনি বল আলোচনা করতেছিলেন আর কি যে সাবমেরিনের মধ্যে যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর থাকে সো সেই সাবমেরিনের মধ্যে তো মানুষও থাকে তো এই রিয়েক্টরগুলো কতটা সেফ কারণ অনেকে ভয় পায় যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর আশেপাশে থাকলে রেডিয়েশনের কারণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু এটা যে সত্যি না ওইটা আলোচনা করতেছিলেন আর কি যে সাবমেরিনের মধ্যেই তো নেভি মানে ইয়ে সদস্যরা মিলিটারি সদস্যরা রিয়েক্টরের পাশেই থাকে তাদের তো কিছু হয় না এবং বরং বরং তারা যখন পানির নিচ থেকে মাটিতে উঠে আসে এই মিলিটারি সদস্যরা তারা বরং ডিফিসিয়েন্ট ইন রেডিয়েশান ডোজ কারণ আপনি নর্মাল পৃথিবীতে হাঁটাচলা বিচরণ করলেও কিন্তু স্পেস থেকে রেডিয়েশান আসে আমাদের শরীর রেডিয়েশনের সাথে অভ্যস্ত কিন্তু আপনি পানির নিচে থাকলে তো আপনার শরীর সেই রেডিয়েশানটা পাচ্ছে না সো আপনি নিউক্লিয়ার রিয়েক্টরের পাশে থাকলে আপনি এত কম ডোজ দেন যে আপনি মাটিতে থাকলে বরং এর চেয়ে বেশি ডোজ দেন তো সেটা টু শো ইউ যে কতটা সেফ নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর আশেপাশে বিচরণ করা যেটা সাধারণ মানুষের ধারণা নাই ওরা ভয় পায় এই যে মিলিটারি যে একটা সুশৃঙ্খল লাইফ স্টাইল সেখানে যখন এই যুদ্ধগুলো হয় যখন আক্রমণগুলোর ঘটনা ঘটে এবং যখন মারা পড়ে ধরেন আমেরিকান সাইডে মারা পড়লো কোনো একটা সেনা সদস্য ভার্সেস শত্রুপক্ষ অ্যাডভার্সারি সাইডে মারা পড়লো এই খবরটা যখন আমি দেখি আমি সবসময় এই জিনিসটা আমার মাথায় নিতে এটা আসে যে আমরা সাধারণ মানুষ কিন্তু আমরা বলতে পারি সাধারণ মানুষ যারা সাধারণ মানুষের জায়গা থেকে তারা কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করে না যে এই ডেথ টোল দুইটা যে মনে করেন আমেরিকান সেনা সদস্য মারা পড়লো দশজন আর ওইদিকে মারা পড়লো দশজন এই যে নাম্বার দুইটা অ্যাপারেন্টলি সমান আসলে কিন্তু অ্যাপারেন্টলি সমান না এই দশজন আমেরিকান সেনা সদস্যকে মারতে তাদের যেই পরিমাণ কষ্ট করতে হয়েছে ফার্সেস ওই দশটা সেনা সদস্যকে মারতে আমেরিকানদের যে কোনো কষ্টই করতে হয় না জাস্ট পুতুলের মতো করে মেরে ফেলছে তো আমরা তো বাইরে থেকে খালি ক্যাজুয়ালিটির নাম্বারটা দেখি কিন্তু এটার পেছনে যে টেকনোলজিটা এটার পেছনে যে দুজনের অ্যাবিলিটি কেপেবিলিটিটা এটা তো আকাশ পাতাল ফারাক তো এই যে দুজন মারা গেল নেভি সিল হ্যাঁ এটা কিন্তু লাইক ইয়ে ব্যাপার না খুব কোনো সহজ ব্যাপার না বললাম যে প্রতিপক্ষের অহরহ মানুষ মারা পড়তেছে সেই নাম্বারগুলো যত ইজি যে মারা গেছে এতজন নো বিগ ডিল এখানে ব্যাপারটা এসো না এখানকার তারা যেভাবে প্রোটোকল মেনে চলে যেই পরিমাণ টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট যেই পরিমাণ অ্যাডভান্স টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে তো এখানে যখন আমেরিকান সাইডে কেউ মারা পড়ে মানে এটা একটা বিগ ডিল মানে হইতো সে একটা হিউজ ফিট এটা তো এই যে একটা আনম্যাচড যুদ্ধক্ষেত্রে দুইটা গ্রুপ দুইটা গ্রুপের মধ্যে যে আনম্যাচ যেমন ধরেন আরেকটা যদি বলি ইরাক এবং আফগানিস্তান যুদ্ধে যত আমেরিকান সেনা সদস্য মারা পড়ছে ইরাক এবং আফগানিস্তান যুদ্ধে যত মারা পড়ছে কত টোটাল মনে হয় পাঁচ আট হাজার মনে হয় মারা গেছে টোটাল ধরি দশ হাজার যত মারা পড়ছে তাদের এইটি পারসেন্ট মারা গেছে মানে দশ হাজার মারা পড়লে তার মধ্যে আট হাজারই মারা গেছে হচ্ছে শুধুমাত্র যেখানে তেলের সাপ্লাই আছে সেখান থেকে যেখানে তাদের তেল লাগবে যুদ্ধক্ষেত্রে মনে করেন সেখানে তো এনার্জি সাপ্লাই লাগে কন্টিনিউয়াসলি যেখানে তেলের সাপ্লাই আসে সেখান থেকে ক্যারি করে তেলের সাপ্লাই যেখানে লাগবে এই আনা নেওয়ার পথেই হইতেছে শত্রুপক্ষের আক্রমণে এইটি পারসেন্ট ক্যাজুয়ালিটি ঘটনা করছে মৃত্যুর ঘটনা শুধুমাত্র আনা নেওয়ার পথে তার মানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে যে যুদ্ধক্ষেত্রে যে আমেরিকান সেনা সদস্যরা মারা পড়ে তার একটা নির্দিষ্ট কারণে মারা যাচ্ছে সবাই এবং সেটা যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি
সো বেসিক্যালি নিউক্লিয়ার মাইক্রো রিয়েক্টর টেকনোলজি আমেরিকান সরকার সমানে টাকা ঢালতেছে একটা নিউক্লিয়ার মাইক্রো রিয়েক্টর থাকলে কি হবে আপনার সাপ্লাই ফুরাবেন আপনি পাঁচ বছর দশ বছর একটা ছোট রিয়েক্টর থেকে আপনি অপারেট করতে পারবেন সো আপনি যদি একটা রিয়েক্টরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রটেক্ট করতে পারেন শুধুমাত্র রিয়েক্টরটাকে প্রটেক্ট করেন তাহলে আপনার কিন্তু এই তেল আনান লেয়া করা লাগতেছে না টানা হ্যাঁচড়া করা লাগতেছে না এনার্জি সাপ্লাই নিয়ে সমস্যা হবে না এবং আপনি সো এই আপনি দেখেন তার মানে এই এইটি পার্সেন্ট ক্যাজুয়ালিটি কি আপনি হইতেছে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন শুধুমাত্র এই একটা জিনিস অ্যাড্রেস করলে এটার পিছনে যে আমেরিকান সরকার কত ফান্ড ঢেলে যাচ্ছে কতভাবে সাপোর্ট করতেছে যারা এই ধরনের রিসার্চ করে এটা আমরা জানি বাঙালি জানে না জানে না দেখে এগুলো হইতেছে লাফালাফি করে এগুলো হইতেছে কী জানি বলে বয়কট করবে আর কি বয়কট করে ধসাই দিবে আমেরিকা ইসরায়েলকে এরা কি করতেছে ওই বাঙালি মুসলিমের কোনো ধারণা নাই তো এই জন্য এদের ধারণা কোকা কোলা বয়কট করে ধসাই দিবে আমেরিকা ইসরায়েলকে নাও এখানে আবার আরেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে এখন আবার নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং আলোচনা হয়ে যাবে বাট একটু করি আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে কিছু স্কুল কলেজ গোয়িং পোলাপান দেখে এসে কমেন্ট করে পয়াল গাছা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি কলেজে পড়া হতো এসে কমেন্ট করে যে আপনি ইউটিউবে এসে সমালোচনা না করে আপনি আপনার সাবজেক্টে ইয়েতে কথা বলা আপনি শিখান কিছু আমাদেরকে তোরা কি ইউটিউবে শিখতে আসিস তোরা কি ইউটিউবে পড়াশোনা করতে আসিস নাকি পাঠার দল এগুলো আসছে ইয়ের মধ্যে কি যে আমরা তো ইয়াহিয়ামের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলাম আপনার কাছ থেকে তো কিছু শিখলাম না কি শিখলি ইয়াহিয়ামের কাছ থেকে কত দেখি শুনি একটু আমি কী শিখলি আর আমার কাছ থেকে শিখবি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবি বলবো তারপর কী করবি এ প্লাস পেয়ে যাবি পরীক্ষার খাতায় আমার কাছ থেকে ইউটিউবের থেকে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে নাকি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবি তো এই যে নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর যে মাইক্রো রিয়েক্টর টেকনোলজি ব্যবহার করা হবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেটার মধ্যে আবার একটা খুব সিরিয়াস স্পেশালিটি হচ্ছে যেমন আমি একটা ডিফারেন্ট আইডিয়া আমার মাথায় আছে যা হোক সেটা নিয়ে আমি পার্সু করার চেষ্টা করতেছি যে কারণে আমি গতকালকে আইনাল ডিরেক্টর সেমিনারে গেলাম সেমিনার শেষ ওর সাথে অনেকক্ষণ কথা বললাম আর জিজ্ঞেস করলাম আমার প্রশ্নগুলো করলাম সো একটা জিনিস হইতেছে আমি নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম যে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের কোনো নির্দিষ্ট রিকোয়ারমেন্ট আছে কি না যে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা যে মাইক্রো রিয়েক্টরটা ইউজ করবে সেটা এই নির্দিষ্ট টেকনোলজি হইতে হবে আর কোনো হইলে হবে না এরকম কোনো ব্যাপার আছে কি না সো আইনাল ডিরেক্টর বললো যে হ্যাঁ এটা তাদের একেবারে ধরা বাধা নিয়ম যে এই রিয়েক্টর টেকনোলজি হইতে হবে রিয়েক্টরটা মাইক্রো রিয়েক্টরটা যুদ্ধক্ষেত্রে ইউজ হবে সেটার ফিউয়েলটা হইতে সেরকম ট্রাইসু ফুয়েল বলে মানে এটা অবভিয়াসলি কন্টেন্ট থাকবে ফিউয়েলের সব কিছু কন্টেন্ট থাকবে একটা লেয়ারের মধ্যে বাফার লেয়ারের মধ্যে সো আপনার যদি রিয়েক্টরের মধ্যে বোমা আঘাত করে করে যদি রিয়েক্টর যদি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায় স্টিল ফিউয়েলগুলো ফিশন প্রোডাক্টগুলো সব কিছু কন্টেন্ট থাকবে সেই ছোটো 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 পার্টিকুল আর কি একেবারে মাইক্রোস্কোপিক পার্টিকুল এগুলোর ভেতরে সো বেসিক্যালি কোনো রেডিয়েশন হ্যাজার্ড নাই আপনার বোমা মেরে আপনার নিউক্লিয়ার রিয়েক্টর উড়িয়ে দিল মানুষ আশেপাশের মানুষজন রেডিয়েশন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় নাই তো তো আইনাল ডিরেক্টর উনি বলতেছিল আর কি যে যুদ্ধক্ষেত্রে এরকম রিয়েক্টরই ব্যবহার করতে হবে ডিওডির রিকোয়ারমেন্ট তাদের ডিওডি বলতে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের সেফটির জন্য সেনা সদস্যদের এবং যদি কোনো কখনো এরকম হয় বোমা হামলা হয়ে রিয়েক্টর এরকম ভেঙে গুড়া হয়ে যায় তারপর তারা আবার রোবট পাঠাবে পাঠায় প্রত্যেকটা পার্টিকল এই যে ট্রাইসু ফুয়েল পার্টিকল বলা হবে একেবারে মাইক্রোস্কোপিক এই প্রত্যেকটা ওয়ান বাই ওয়ান আবার তারা হয়তো রোবট দিয়ে পিক করবে সো তারা দেখেন প্ল্যান এ বি সি ডি যেখানে প্রথমত রিয়েক্টরের উপর কোনো মিসাইল একটা হইতেই পারবে না ওই রকম মেশার নিবে আরও পাঁচশোটা মেশার নিবে যে আমার তাদের একটাই পাওয়ার সাপ্লাই এটা ডিসরাপ্টেড করা যাবে না সো ওইখানেই মেশার নিবে পাঁচশোটা তারপর আবার চিন্তা করে রাখতেছে যে আমরা সকল ধরনের রিয়েক্টর টেকনোলজি ইউজ করবো না এটা ট্রাইসু ফিউলই হইতে হবে আবার ট্রাইসু ফিউল হওয়ার পর তারপরও যদি মিসাইল অ্যাটাক হয় এটা যদি ডিসপার্সড হয় স্টিল এটা থেকে কোনো রেডিয়েশন লিক হবে না তারপরও আমরা আবার রোবট পাঠাবো পাঠায় একটা একটা করে পিক আপ করবো এরকম লেয়ার বাই লেয়ার বাই লেয়ার বাই লেয়ার বাই লেয়ার সেফটি মেজার্স নেওয়ার পর তারপর একটা সেনা সদস্য যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায় তো এই জন্য যে কথাটা সবসময় বলি সোনার বাঙালি যে বলে যে বাংলাদেশে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে এতজন মারা গেছে আপনার আমেরিকা তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে এতজন মারা গেছে তাহলে আমেরিকাটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট বাংলাদেশে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ওইটা ইনসিডেন্ট রাইট যা হোক তো এটা আর কি যে ধরনের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দেখি যে ধরনের দুজন নেভিসিল মারা গেল এরা যে কত রকম প্রোটেকটিভ মেজার নেওয়ার পর কত কিছু করার পর তারপর এই দুইটা ক্যাজুয়ালিটির ঘটনা ঘটছে তারপর আপনি জানেন যে এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট এবং এই যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটলো এটা নিয়ে আগামী পিএইচডি করবে আমেরিকা তারা পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট কেন ওই একটা পার্টিকুলার অপারেশনের সময় দুজন আমেরিকান নেভি সিল মিসিং হইল কী কারণে তারা কি পা পিছলে পড়ে গেল কেন পা পিছলে পড়লো তাহলে তারা কী ধরনের গিয়ার ব্যবহার করছে যে পা পিছলে পানিতে পড়ে গেল আবার পা পিছলে পানিতে পড়ে গেছে ভালো কথা তাদেরকে তাহলে খ
ওই মেসেজ দিতে আপনার সাথে এখানে বসি নাই আপনাকে যেই মেসেজ দিতে বসছি যে আপনারাও এমন করেন আপনারাও আপনাদের টেকনোলজি রিসার্চ যেই জায়গাগুলো সিরিয়াস যেই জায়গাগুলো পার্থক্য তৈরি করে সেই জায়গাগুলো ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করেন এটা দেখে শেখেন যে একটা আমেরিকান সেনা সদস্য মারা যায় না একটা আমেরিকান সেনা সদস্য মারা যাওয়ার মানে কি এবং তারা সেটাকে কীভাবে কমানো একটা অ্যাক্সিডেন্টও কীভাবে ওরা মিনিমাইজ করে নিয়ে আসার চেষ্টা করে ভার্সাস আমরা কি করতেছি ফেসবুকের মধ্যে এসে ছবি শেয়ার দিয়ে ইসরায়েলকে আমেরিকা কেমন করতেছি আর হইতেছে কি জানি ওয়াজ ওয়াজ পার্টি হইতেছে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি ইমানের জন্য আমার একজন কমেন্ট করছে যেরকম ইমানের জোর থাকলে এরকম আমেরিকান টা আমেরিকান এগুলো পাত্তা পাবে না তো ঠিক আছে ইমানের জোর দিয়ে করতে থাকেন যুদ্ধ একটা গল্প জানেন না এক লোক পানিতে ডুবে মারা যাচ্ছে পোকা আসছে উদ্ধার করতে সে যাবে না এয়ারপ্লেন আসছে উদ্ধার করতে সে যাবে না আল্লাহ তাকে সাহায্য করবে পরে সে ডুবে মারা যাওয়ার পর যখন সে আল্লাহকে ধরছে এবার যে আল্লাহ তুমি আমাকে বলছো যে তুমি বলছো আমাদেরকে যে তোমার কাছে সাহায্য চাইলে তুমি সাহায্য করো কই তোমার আমি তোমার কাছে তাওয়াক্কুল করে বসেছিলাম তুমি তো আমাকে উদ্ধার করলো না তখন আল্লাহ বললো যে তোরা যে নৌকা পাঠাইছে এয়ারপ্লেন পাঠাইছে তোকে উদ্ধার করতে গেছিলো এগুলো কে পাঠাইছে সো আল্লাহ এসে হাতে ধরে সাহায্য করে দিয়ে যান আল্লাহ কোনো কিছু মা ঠিক এগুলো আমাদের বলা দরকার আছে আমরা কি হুজুর এগুলো তো হুজুররা বোঝাবে আপনাদেরকে আপনাদেরকে হুজুর এইটাও বোঝা না হুজুর আপনাদেরকে রিসার্চ করে দেয় না না রিসার্চ করে না এটা বলা যায় না যে কিউ ডট ওয়ান সেভেন ডট ওয়ান থ্রি ওকে তাই এখানে কী করতেছে এগুলো তো দেখি আর আমাদের বাঙালি মুসলিম এবং মুসলিম বিশ্ব কী করতেছে এগুলো তো দেখি দুঃখজনক